তার পূর্বনাম ছিল শ্রী কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং তিনি যশোহর জেলার অন্তর্গত মোহাম্মদপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এই মোহাম্মদপুর একজন বাঙালি রাজা সীতারাম নামক এক রাজার রাজধানী ছিল তার পিতার নাম ছিল গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি তার পিতা শ্রী হরে কৃষ্ণ রায় নামক একজনের সেবক ছিলেন তিনিও বাল্লাধী ওই সেবায় তন্ময় ছিলেন তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইলে তিনি একদিন শেষ রাত্রে গৃহত্যাগ করেন ও পদব্রজে শ্রী বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন মানে তার পিতা যে হরে কৃষ্ণ রায়ের সেবা করত তার পিতার সাথে সাথে তিনিও সেই গোসাইয়ের বা বৈষ্ণবের সেবা করতেন বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে কিছুটা হলেও হরিভক্তি ছিল এরপর যখন সে তরুণ বা যৌবন অবস্থায় আসলো একটু বড় হলো তখন তার পিতামাতা বা অভিভাবকগণ তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করলে তিনি এক শেষ রাতে অর্থাৎ মাঝরাতের পর ভোরবেলা ভোর হওয়ার আগেই মানে সূর্যোদয়ের আগেই তিনি গৃহত্যাগ করলেন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন এবং পদব্রজে অর্থাৎ তখন তো তেমনভাবে কোনো গাড়ি ঘোড়া ছিল না থাকার মতো শুধু ওই গরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি এই সমস্ত কিছু ছিল আর বেশিরভাগই লোকই তখন ঘোড়ায় চেপে এদিক সেদিক করত আর তাছাড়া বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ যে সমস্ত ছিল তারা হেঁটেই এখান থেকে সেখানে যেত হচ্ছে যত দূরেই হোক এখন তো ট্রেন বাস গাড়ি কত কিছু হয়েছে তিনি সেইকালে পদব্রজারা হেঁটে বৃন্দাবনে অথবা ব্রজধামে এসে উপস্থিত হন শ্রী বৃন্দাবনীয় শ্রী শ্রী মনোহর সেবায় কয়েকদিন থাকিয়া পরে রণবাড়িতে ভজন করিতে থাকেন রণবাড়ি হলো ওই ব্রজধাম বা বৃন্দাবনের কাছাকাছি একটি জায়গা বৃন্দাবনে শ্রী শ্রী মদনমোহনের সেবায় কয়েকদিন থাকিয়া মানে সেখানে শ্রীমূর্তির সেবা করতেন তিনি দিয়ে কিছুদিন সেবা করার পর তিনি সেই রণবাড়িতে এসে একটি কুটির করে ভজন করতে থাকেন তৎকালে রণবাড়ি ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ মানে সেই সময় রণবাড়ি যে জায়গাটা ছিল সেখানে প্রচণ্ড জঙ্গল ছিল মানে আগে তো এত বসতি ছিল না যার জন্য বেশিরভাগ জায়গায় জঙ্গল নোংরা হয়ে থাকত জঙ্গল বা গাছা ইত্যাদি তিনি সাধারণভাবে একটি কুটির নির্মাণ করিয়া তাহাতে ভজন করিতেন গ্রামে মাধুকুড়ি করিয়া নিজ প্রয়োজন মতো রাখিয়া অবশিষ্ট গরুকে খাওয়াইতেন খাওয়াইতে খাওয়াইতে কুটিরে ফিরিতেন মাধুকুড়ি অতিরিক্ত হওয়ার কারণ ব্রজবাসীদের নির্বন্ধ তার তিষয়ে তিনি সকলের গৃহে মাধুকরি করিতে বাধ্য ছিলেন না গেলে তাহারা আক্ষেপ করিতেন এবার রণবাড়িতে তিনি থাকতেন আর ব্রজধামে যে সমস্ত ব্রজবাসীরা থাকতেন সেই সমস্ত ব্রজবাসীদের ঘরে তিনি মাধুকরি করতেন আর তার মাধুকরি অনেকটা বেশি হতো তিনি নিজের যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু রেখে বাকিটা সম্পূর্ণটা গরুকে খাইয়ে দিত কিন্তু যেমন আমরা সঞ্চয় তো করছি 
যেটা আমাদের মোটেও উচিত নয় কিন্তু সঞ্জয় তো করছি সাথে সাথে যা প্রয়োজন নেই তাও আমরা সঞ্জয় করছি আমার শুধু একটু থাকার জায়গা একটু খাবার প্রয়োজন তা সত্ত্বেও আমরা কত অতিরিক্ত কাম মোহ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে এই সংসার সমুদ্রে ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছি এবং কত আমাদের কামনা বাল্যকালেই গৃহ ত্যাগ করিয়া ব্রজ ব্রজে আসিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অন্য তীর্থাদি কিছুই দেখেন নাই প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহার চিত্তে উদয় হইল যে তিনি একবার চারিধামে যাবতীয় তীর্থাদি দর্শন করিবেন প্রিয়াজি তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন তুমি বৃন্দাবনে আমার চরণে আসিয়াছ এ ধাম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইও না এখানে থাকিয়া ভজন করো ইহাতেই তোমার সর্বসিদ্ধি লাভ হইবে তীর্থাদি ভ্রমণের প্রয়োজন নাই যেমনটা বললাম তিনি অত্যন্ত বাল্যকালেই মানে একা একা ঘোরার মতো তেমনভাবে তার বয়স হয়নি তখনই তার অভিভাবকরা বিয়ার বিয়ের প্রস্তাব রাখে বিবাহের প্রস্তাব রাখে যে কারণে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান এবং সেই কারণে মানে তার তীর্থ পর্যটনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু তিনি করতে পারেননি তো পঞ্চাশ বছর পর এখন তিনি রাধাকুণ্ডে বা তার কাছাকাছি রণবাড়িতে এখন ভোজন ভজন করেন এবং রাধারানী গোবিন্দের নাম নিয়ে থাকেন কিন্তু হঠাৎই তার মনে তীর্থ ভ্রমণের কামনা উঠল মানে তিনি তীর্থ ভ্রমণ করবেন এখন রাধারানী বা গোবিন্দ তো আমাদের সব সময় উপর থেকে দেখছেন তিন তার তিন ওনারা সব সময় অন্তর্যামী সব সময় আমাদের মনের কথা জানেন তিনি তাই এই সিদ্ধ বাবাকে তিনি স্বপ্নে আদেশ করলেন যে তুমি আমার চরণের নিকট এসেছ আমার চরণ আশ্রয় করে তুমি এখন ভজন করছ তুমি অন্য কোনো তীর্থে না গিয়ে এখানেই থেকে আমার ভজন করো এবং এতেই তোমার সর্বসিদ্ধি লাভ হবে রাধারানীর স্বপ্নে তাহাকে এই কথাটি দ্বারা আদেশ করিলেন এখন আমরা যেমন নর্তম দাস ঠাকুর বলছেন অন্য কোনো তীর্থে যেতে না করছেন অন্য কোনো তীর্থ ভ্রমণ করতে না বলছেন করলে আমাদের কেন করছেন না করলে আমাদের মন এমনি আমাদের মন অনেক চঞ্চল আরও চঞ্চল হয়ে যাবে তো মনকে স্থির করে আমাদের হরিভজন করতে হবে গুরু আশ্রয় করে বৈষ্ণবকে সম্মান দিয়ে তার চরণে তার চরণ আশ্রয় করে আমাদের কৃষ্ণের চরণ লাভ করতে হবে কিন্তু আমরা কি তা করছি না এছাড়াও এই যে রাধারানী তাকে স্বপ্নে আদেশ করলেন তো তেমন তেমন ব্যাপার নয় আমি স্বয়ং গোবিন্দ যার দেখা পাওয়ার জন্য কত ছলনা করেছেন কতবার রাধারানীর মান ভাঙিয়েছেন রাধারানীকে পাওয়ার জন্য কত মাঝে মাঝে কেঁদেওছেন তাই আমাদের মন স্থির রাখতে হবে এবং গোবিন্দের চরণে গোবিন্দের সেবায় যাতে তার কিসে তারা সুখী হবেন সে তাতে আমাদের মন দিতে হবে আমরা সারাদিন এই সংসার সাগরে ডুবে রয়েছি কোনো সময় গোবিন্দ ভজন করছি না যেমন অরত্তম ঠাকুরের একটা প্রার্থনা আছে দিন গেল মিশে কাছে রাত্রি গেল নিদে না ভোজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণ আর বিন্দে দিন রাত ঘুমে ভোজনে ভজনে ভজন না করে ভোজন করে 
সুখ বিলাস ইত্যাদিতেই আমাদের কেটে যাচ্ছে কিসে আমরা সুখী হব শুধু সেই কথাই ভাবছি না কি গোবিন্দ কিসে সুখী হবে আমার রাধারানী বা মহাপ্রভু কিসে সুখী হবে সেই কথা ভেবে আমরা সারাদিন এই সমস্ত চিন্তা করার কারণে স্বপ্নেও কি সামান্য কিছুটা হলেও কি তাদের দেখতে পাই না অনেকে হয়তো দেখতে পান যারা পান তাদের পরম সৌভাগ্য যেমন সিদ্ধ বাবারা পেয়েছেন বৃন্দাবনকে আমরা কিছুটা হলো মর্যাদা দিই কিন্তু এই নবদ্বীপে যে আমরা থাকি এই নবদ্বীপের মর্যাদা কি আমরা একটু রক্ষা করতে পারি এই নবদ্বীপের যেমন গঙ্গা গঙ্গায় মুখ কুলকুচ করে মুখ ধোয়া হয় সাবান জল ফেলা হয় ড্রেনের যত ময়লা সমস্ত সফা ফেলা হয় শহরের নবদ্বীপ শহরের যত আবর্জনা সমস্ত গঙ্গায় ফেলা হয় ড্রেনের মাধ্যমে নবদ্বীপে রাস্তা নোংরা ড্রেন নোংরা এই সমস্তই আমরা দেখি কিন্তু নবদ্বীপ যে গৌর লীলা ভূমি তার এটা লীলা স্থলি আমরা একবারও কিন্তু গভীরভাবে সেটা ভেবে দেখি না তো যাই হোক আমাদের মন স্থির করে সেই কোনো গোবিন্দ বা আমার গৌরহরি বা নিতাইচাদের কোনো লীলাস্থলিতে থেকে যদি আমরা ভজন করতে পারি তবেই আমাদের সর্বসিদ্ধি লাভ হবে তিনি কিন্তু প্রিয়াজির স্বপ্নাদেশকে সমনবুদ্ধিজাত কল্পনা বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন না তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বারকায় যাইয়া তপ্ত মুদ্রার দি ধারণ করিলেন চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ দ্বারকায় গেলে তপ্ত মুদ্রা ধারণ করেন ইহা কিন্তু বৃন্দাবনের রাগানুগীয় বৈষ্ণবগণের পরম্পরা বা সদাচার সম্মত নহে অথচ শ্রী হরিভক্তি বিলাসে ব্যবস্থা রইয়াছে মানে তিনি ভ্রমণ করতে করতে এবার দ্বারকায় এসে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে সত্যভামার যে দ্বারকা পুরী তো মানে আমাদের যে ভজন রাগানুরাগ ভজন এটাই মহাপ্রভু যতটুকু বলেছেন এটাই আমাদের সর্বোত্তম ভজন আমাদের রাগানুরাগ পথে ভজন করতে হবে মানে কৃষ্ণ এবং রাধারানী বা গৌরহরি কিসে সুখী থাকবেন আমাদের সেটাই ভজন আর এই যে রাধারানী তাকে স্বপ্নে আদেশ করল যে তুমি যেও না এখানে আমার চরণে তুমি এসেছ তুমি এখানেই মন স্থির করে ভজন করো এখানেই তোমার সর্বসিদ্ধি লাভ হবে কিন্তু তিনি এটিকে সামান্য একটি ব্যাপার বলে মনে করলেন এবং গ্রাহ্য করলেন না মানে ঠিক গুরুত্ব দিয়ে দেখলেন না তিনি ভ্রমণে তীর্থ পর্যটনে বের হলেন ভ্রমণ করতে করতে ঘুরতে ঘুরতে তিনি দ্বারকায় এসে যখন উপস্থিত হলেন সেখানে সত্যভামার তপ্ত মুদ্রার ছাপ শরীরে ধারণ করলেন কিছু কিছু মানে চার সম্প্রদায়ের কিছু বৈষ্ণবদের বৈষ্ণবগণ এই দ্বারকায় এসে তপ্ত মুদ্রার ছাপ ধারণ করে সেই কারণে তিনিও গিয়েছিলেন কিন্তু এই যে এখানে বলছে ইহা কিন্তু বৃন্দাবনের রাগানুগীয় বৈষ্ণবগণের সদাচার মত নহে মানে আমি যেটা বললাম মহাপ্রভু বলেছিলেন আমাদের রাগানুরাগে ভজনটা সর্বোত্তম ভজন তাই এই ভজনে এই তপ্ত মুদ্রার ছাপ এটি সম এটির সাথে একমত নয় অথচ হরিভক্তি বিলাসের ব্যবস্থা রইয়াছে বাবাজি মহাশয়ও ব্রজের সদাচার উপেক্ষা করত করত শ্রী হরিভক্তি বিলাসের মতে মুদ্রাদি গ্রহণ করেছিলেন করেছিলেন করিলেন তৎপর হইতে কিন্তু তাহার চিত্তে বিক্ষেপ আসিল এবং তীর্থ ভ্রমণে অরুচি হইয়া তিনি দ্বারকা হইতে ব্রজে চলিয়া আসলেন মানে 
এই তপ্ত মুদ্রার ছাপ নিলে ঠিক ভজনের যে ব্যাপারটা সেটা বেশ বেশিরভাগটাই নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও আবার কিছু কিছু বৈষ্ণবগণরা তখন ছিলেন হয়তো তারা ঠিক মতো ছিলেন না যে কারণে এই তপ্ত মুদ্রার ছাপ নিয়েও আবার হরিভক্তি বিলাস করতেন কিন্তু এটা উচিত নয় তো তাদের কথা শুনেই তিনি ওই হরিভক্তি বিলাসে ভেবেছিলেন এরকম হবে সে কারণে তিনি আবার তপ্ত মুদ্রার ছাপ লাগিয়েছিলেন এবং পরে কিছুদিন পর তার ভ্রমণে এই যে চিত্তীর্থ পর্যটনে তিনি বেরিয়েছেন তাতে তার অরুচি হল সে কারণে তিনি আবার ব্রজে ফিরে আসলেন এবং সেখানে সেখানেই থেকে তিনি আবার ভজন শুরু করলেন যেই দিন ফিরে আসলেন সেই দিন রাতেই প্রিয়াজি তাকে প্রিয়াজি অর্থাৎ রাধারানি তাকে স্বপ্নে আবার আদেশ করলেন কি না যে দিবসে ব্রজে আসলেন সেই দিন রাত্রে শ্রী রাধারানী আবার তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন তুমি দ্বারকায় তপ্ত মুদ্রা গ্রহণ করিয়া সত্য আমার গণভুক্ত হইয়াছ অতএব তুমি ব্রজবাসের উপযোগী নহ দ্বারকাতেই চলিয়া যাও এইবারে কিন্তু তাহার স্বপ্নটি মনকল্পিত বলিয়া মনে হইল না আবার প্রিয়াজি বা রাধারানী তাকে স্বপ্নে আদেশ করলেন যে মানে স্বপ্নে বললেন যে তুমি এই যে তপ্তমুদ্রার ছাপ লাগিয়েছ এর কারণে তুমি সত্যভামার দলের অন্তর্ভুক্ত বা অন্তর্গত হয়ে গেছো তুমি আর এই ব্রজে থাকার যোগ্য নও চলে যাও সেই দ্বারকাতে সত্যভামার দেশে কিং কর্তব্য বিমূঢ় হইয়া তিনি ব্রজের সিদ্ধ বাবাজি গণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও প্রিয়াজির আদেশ আদেশ আদেশানুরূপ কথাই বলিলেন কথিত আছে গোবর্ধনের সিদ্ধ বাবার সহিত ইহারও নাম সামনে প্রীতধিক্য বসত সক্ষভাব ছিল রণবাড়ির সিদ্ধ বাবা ইহার কাছে আসিলে তিনি পূর্ববৎ গাঢ় আলিঙ্গন করত জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি একদিন কোথায় ছিলেন আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন আমি দ্বারকায় গিয়াছিলাম এই দেখুন তপ্ত মুদ্রার ছাপ লাগিয়ে লাগাইয়াছি এই কথা শুনিয়া গোবর্ধন বাবার সেই স্থানে সেই স্থান হইতে একটু সরিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত বলিলেন অহ আজ হইতে আমার স্পর্শের আজ হইতে আপনার স্পর্শের যোগ্যতা আমার যোগ্যতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইল কিংকর্তব্য বিমূঢ় মানে হতভম্ব তিনি মানে কি করবেন এখন কিছু বুঝে পাচ্ছেন না রাধারানী বলেছেন এখন তার স্বপ্ন বলেছেন যে আমার ব্রজের থেকে চলে যাও এখানে তোমার থাকার অধিকার নেই এখন তিনি চিন্তায় পড়েছেন এবং কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না অনেক সিদ্ধ বাবাদেরকে তিনি বলেছেন কথাটি এই সমস্ত কথা শোনার পরে সিদ্ধ বাবারাও রাধারানী যেমনটা বলেছিলেন তেমনটাই তারাও বলছেন যে তোমার ব্রজে থাকা আর উচিত নহে কথিত আছে গোবর্ধনের সিদ্ধ বাবার সহিত মানে গোবর্ধনের যে কৃষ্ণদাস বাবা ছিলেন আর এক কৃষ্ণদাস বাবা মানে ইনার নামও দীক্ষার পরে কৃষ্ণদাস হয়েছিল সন্ন্যাস নেওয়ার পরে উনার নামও কৃষ্ণদাস ছিল নাম অনেকটা এক হওয়ার কারণে দুইজনের মধ্যে কিছুটা সক্ষভাব ছিল তো ইনি সেই গোবর্ধনের কৃষ্ণদাস বাবার কাছে গিয়ে তাকে এই সমস্ত ঘটনা বললেন উত্তরে তিনি এই কথা মানে শুনেই মানে তিনি যখনই যেত সেই গোবর্ধন কৃষ্ণদাস বাবার কাছে তখনই তিনি তাকে আলিঙ্গন করত তো আলিঙ্গন করার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি কোথায় ছিলে এতদিন অনেকদিন তোমার দেখা পাই না 
তিনি তার তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে তিনি বললেন যে দ্বারকা এরকম তপ্ত মুদ্রার ছাপ লাগিয়েছেন সমস্ত সব শোনার পর সেই কৃষ্ণদাস বাবা বা সেই সিদ্ধ বাবা তার থেকে একটু দূরে সরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন যে আহ তুমি এতদিনের আমার যত সমস্ত ভজনের ফল সমস্তটা তুমি নষ্ট করে দিয়েছ কোথায় আপনি মহারাজ রাজেশ্বরীর সেবিকা আর কোথায় আমি গোয়ালিনের দাসী এই কথা শুনিয়া রণবাড়ির সিদ্ধ বাবা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া পরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন এই সমস্ত কথা শোনার পর তিনি হতাশ হলেন এবং সেই গোবর্ধনের যে সিদ্ধ বাবা ছিল তাকে প্রণাম করলেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন ইয়ার ইহার কোন প্রতিকার আছে কোনো প্রতিকার আছে কি না জিজ্ঞাসার উত্তরে বৈষ্ণবেরা বলিয়াছিলেন শ্রী প্রিয়াজির সাক্ষাৎ আদেশের উপর অন্য কোন উপদেশ মনোবুদ্ধির অগোচর হতাশ হইয়া তিনি রণবাড়িতে গিয়া অনজ্জল অন্য জল ত্যাগ করিলেন কৃতকার্যের অনুতাপে প্রিয়াজির বিরাহানালে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল তিনি এবার হতাশ হয়ে গেছেন কি করবেন কিছু বুঝে পাচ্ছেন না এবার যেমন আমরা কোনো কাজ করার আগে ঠিকঠাকভাবে যখন না ভেবে সেই কাজটা করে ফেলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের পরে পচতাতে হয় সেই কারণেই কিন্তু এই সিদ্ধ বাবা যেহেতু রাধারানির কথাকে বা যা স্বপ্নে আদেশ করেছিলেন সেটিকে সামান্য একটি ধারণা বলে সামান্য একটি স্বপ্ন বলে মনে করে গ্রাহ্য করেন নিজে কারণে আজ তার এই অবস্থা তিনি কৃতকার্যের অনুতাপে প্রিয়াজির বিরহানালে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল প্রিয়াজির বিরহানালে মানে প্রিয়াজি অর্থাৎ রাধারানী রাধারানী তো তাকে বলেছেন যে তুমি ব্রজ ছেড়ে চলে যাও এখানে থাকার তোমার অধিকার নেই অর্থাৎ রাধারানী তার উপর তুষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ ক্রুজিত হয়েছেন তার সমস্ত ভক্তি নষ্ট হয়ে গেছে এতদিন এই পঞ্চাশ বছর তীর্থ পর্যটনের আগে তিনি যা সমস্ত যত ভোজ ভজন করেছিলেন সমস্ত সব নষ্ট হয়ে গেছে এখন তিনি অনুতাপ করছেন এবং তার হৃদয় যেন বিরহ দাবানালে যেন তার হৃদয় জ্বলছে এইভাবে বা প্রবাদ আছে এইভাবে বাবাজি মহাশয় তিন মাস পর্যন্ত ছিলেন তৎপরে বা তারপরে ভিতরের রগ্নি বাহ্যদেশে ফুটিয়া উঠিল চরণ হইতে মস্তক পর্যন্ত তিন দিনে ক্রমশ দগ্ধ হইয়া ভস্যে পরিণত হইতেছিল এই তিন মাস পর্যন্ত তিনি এইভাবে একা ঘরে বসেছিলেন অন্য জল কিচ্ছু না খেয়ে এই প্রিয়াজির বিরাহ তাহলে তার মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলেছে যে কারণে তিনি অন্ন জল পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন কিচ্ছু খাচ্ছেন পর্যন্ত না কিন্তু আমরা দেখুন যদি কোনো ভুল হয়ও ঠাকুরের সেবা করতে করতে আমাদের মাঝে মধ্যেই কিছু ভুল একটু না কিছু ভুল হয় কিন্তু আমরা সেই মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য অনুতাপ করে ও ঠিক আছে হয়ে যাবে পরে ক্ষমা ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল কিন্তু মোটেও এটা উচিত নয় আমার ভুল হয়েছে সেই কারণে আমার কোনো না কোনো শাস্তি পাওয়া উচিত যেমন তিনি বেশিরভাগ সিদ্ধ বাবারাই এই ভুলের জন্য অনাহারে থাকতেন নিজেকে এক ঘরে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন এক ঘরে চুপচাপ বসে থাকতেন যেমন এই সিদ্ধ বাবার যে 
এই বিরহ দাবানালে তার মন যে হৃদয় তো জ্বলেই গেছে এবার সেই দাবানল তিন মাস পর্যন্ত ধরে মনকে জ্বালিয়েছে এরপর যেন সেই দাবানাল শরীরের বাইরে দেখা দিচ্ছে তার চরণ থেকে মস্তক পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ যেন অঙ্গে যেন আগুন ধরেছে তিন দিন ধরে সেই দাবানল জ্বলছে জ্বলতে জ্বলতে প্রায় বুক পর্যন্ত চলে এসেছে এবং তার শরীরের সম্পূর্ণটাই ভস্যে পরিণত হয়েছে তাহলে কেমন অদ্ভুত মহিমা আমাদের আমরা যদি এরকম অনশন করে থাকিও এমনটা কি হবে যদিও আমরা একদিন না খেলেই পাগলার মতো হয়ে যায় একদিন একাদশী উপবাসে আমাদের কত অসুবিধা হয় উপবাস কিছু অন্ন জল পান না করিয়া অন্ন না খাইয়া জল না পান করিয়া কি অনাহারে তিনি ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন শ্রী শ্রী সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের বাহন শ্রীল বিহারী দাস ব্রজবাসী বাবার মুখে শুনিয়াছি যে ওই দিন সিদ্ধ বাবা রণবাড়িতে উপস্থিত ছিলেন অদূরে একটি গৃহে তিনি শেষ রাত্রে শ্রী বিহারী দাসজিকে ডাকিয়া বলিলেন বিহারী দেখো তো ওই ঘরে ভিতরে কি হইতেছে এবার তিনি তো ঘরের ভিতর খিল দিয়ে বসে আছেন অনেক দিন ঘর খোলেন না তো সেইখানেই কাছেই সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবার নামক একজন আর একজন সিদ্ধ বাবা সেইখানে থাকতো এবার তার বাহন মানে তার সেবা কাজ সবসময় করেন এমন একজন ব্রজবাসী যার নাম ছিল ছিল বিহারী দাস ব্রজবাসী তাকে তিনি মানে সেই জগন্নাথ দাস বাবা সিদ্ধ বাবা তাকে দেখতে বললেন যে মানে ঘরটা তো অনেকদিন খোলা হয় না যে কি হচ্ছে একটু দেখতে তিনি অনুসন্ধান ক্রমে জানিলেন যে রণবাড়ি বাবার মানে এই সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবার রণবাড়ির সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবার দেহ দগ্ধ হইতেছে ভিতরে ভিতর হইতে ঘরে খিল দেওয়া ছিল বলিয়া সবিশেষ জানিতে না পারিয়া সিদ্ধ বাবার নিকট ফিরিয়া সব কথা বলিলেন এবার ঘর তো তিনি খিল দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন তিন মাস পর্যন্ত এই ঘর বন্ধ এরপর সেই বিহারী বলে জগন্নাথ দাস বাবা তার সেবাকে যে ডাকতেন সে সেই জগন্নাথ সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বললেন মানে খবর বললেন যে ভিতরে বিরাহ বিরাহ নল বিরাহ নল বলে তিনি চিৎকার করতে করতে বলছেন যে ভিতরে বিরাহ দাবানল জ্বলছে এই কথা বলিয়া তিনি বিহারী দাসজিকে স্কন্ধে চাপিয়া ওই ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দরজা ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিতে কণ্ঠ পর্যন্ত অগ্নি আসিয়াছে অথচ উপরে উঠিতেছে না এবার তারা এসছে দরজার ফাঁক দিয়ে হোক বা জালনার একটু ফাঁকা দিয়ে হোক তারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভিতরে আগুন জ্বলছে কি অদ্ভুত ব্যাপার আগুন না লাগাতেই তার বিরহে এতই দুঃখ সে যে যে সেই দুঃখ মনকে তো জ্বালিয়েইছে এমনকি শরীরকেও জ্বালাচ্ছে এই সমস্তটা আমাদের ভাবলে কেমন সত্যি অবাক লাগে এই সমস্ত কথা তো আর কেউ সহজে বিশ্বাস করবে না এবার দরজায় তো খিল দেওয়া ছিল তো দরজা ভেঙে তারা ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং দেখিলেন কণ্ঠ পর্যন্ত অগ্নি আসিয়াছে অথচ উপরে উঠিতেছে না তার যে গলা মানে যেখানে আমরা মালা পড়ি সেই পর্যন্ত সেই আগুন এসেছে বাকি সমস্ত অঙ্গ ভাস্য করে দিয়েছে কিন্তু সেইটুকু আর জ্বালাতে পারছে না সেইটুকু আর জ্বলছে না সেই গলার কাছেই আগুন থেমে রয়েছে 
তিনি বিহারীজিকে একটু তুলা আনিতে আদেশ করিলেন অন্ধকারে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে হাতরাইয়া বিহারীজি একটু তুলা আনিয়া সিদ্ধ বাবার হাতে দিলে তিনি তাহা পাকাইয়া তিনটি পলিতা বর্তিকা করিয়া রণবাড়ির বাবাজি মহাশয়ের মাথায় দিলেই দপ করিয়া জ্বলিয়া সর্বদেহ ভস্যসাত হইল নিতাই গৌর হরি বল এবার তিনি তুলো আনতে বলেছেন কিছুটা আমরা মন্দিরের প্রদীপ জ্বালাই তুলো পাখিয়ে সলতে বা পলতে বানাই সেটিকে তেলে চুবিয়ে আমরা তুলো তৈরি করি মানে সলতে বা পলতে তৈরি করি তুলো দিয়ে সেটা তেলে দিয়ে প্রদীপ দানি বা যে দানি টাইপের তার মধ্যে দিয়ে আমরা আগুন জ্বালাই সেই তিন সেরকম তিনটে বলতে ওরকম পাকিয়ে ওই সিদ্ধ বাবার মাথার উপরে দিলেই হঠাৎ করে সে তার গলার উপর থেকে সম্পূর্ণটা জ্বলে গেল সেই যে গলা পর্যন্ত সে আগুন আটকেছিল হট করে সেকেন্ডের মধ্যে নিমিষের মধ্যে সেই বাকি সমস্তটা জ্বলে গেল জ্বলে ভস্য হয়ে গেল যখন অগ্নি তাহার বুক পর্যন্ত আসিয়াছিল তখনও স্ফুটভাবে তার মুখে নাম উচ্চারিত হইতেছিল তার বুক পর্যন্ত যখন মানে আগুন চলে এসছে তখনও পর্যন্ত তিনি নাম করছিলেন আর আমরা কি আমাদের কোথাও একটু আগুন লাগলেই মানে সে মানে একটু ছ্যাঁকা লাগলে সে যা তা কাণ্ড হয়ে যায় যেন ব্রজবাসীগণ কাতর প্রাণে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিলে তখনও তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিয়াছিলেন তোমাদের গ্রামে কোনো কখনো দুঃখ হইবে না সর্বত্র দুর্ভিক্ষ মহামারী হলেও তোমাদের গ্রামে কিছুই হইবে না অদ্যাপি তাহার বাণীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যাইতেছে মানে তিনি জ্বলছে সেই সময় তিনি হাত এই সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা হাত তুলে বলেছিলেন যে এই গ্রামে বাড়ি রণবাড়ি গ্রামে কখনো মহামারী দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি হবে না এবং তার এই কথা এখনও পর্যন্ত সত্যি হয়ে আসছে সত্যি তো এই যে করোনা ওমিক্রন এখনও বড় ওমিক্রন আসছে এই সমস্ত এত যে ভাইরাস মহামারী এই সমস্ত হচ্ছে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে কিন্তু একটু যদি ভেবে দেখেন বৃন্দাবন বা রাধাকুণ্ড চত্বরে কিন্তু তেমনভাবে কিছুই শোনা যাচ্ছে না আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের অন্যান্য সমস্ত স্থানে হচ্ছে দুর্ভিক্ষ মহামারী কিন্তু সেখানে কিন্তু কিছুই হচ্ছেন না তেমনটা যিনি যেমনটা তিনি বলেছিলেন তেমনটাই পরবর্তীতে ঘটেছিল অদ্যাপি তাহার বাণীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যাইতেছে সিদ্ধ বাবার দেহ দগ্ধ হইতেছে সংবাদ পাইয়া স্থানীয় মুসলমান দারোগা ও এক হিন্দু তহসিলদার আসিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল শোনা যায় শোনা যায় যে মুসলমানটি সিদ্ধ বাবার সম্মুখে গেলে অগ্নি নির্বাবিত হয় অথচ সরিয়া আসলে আবার জ্বালিয়া ওঠে এই ব্যাপার দেখিয়া হিন্দু তহসিলদার প্রচুর ঘৃত আনাইয়া সিদ্ধ বাবার দেহ অর্পণ করিয়াছিল এখন তার দেহ ভস্য হয়েছে কিন্তু সেটা সবাই বুঝতে পারছেন না সেই সেই স্থানে যে সমস্ত সিদ্ধ বাবারা যে বৈষ্ণবগণরা ছিলেন তারাই শুধু দেখতে পাচ্ছেন যে সব ভস্য এবার তহসিলদার মানে সম্ভবত যারা মরা ফোড়ায় এবার এক মুসলমান ছিল সেখানে গিয়ে মানে যখনই কাছে যাচ্ছিল সেই মানে এবার বাকি সমস্ত লোকেরা তো তাকে মৃত দেখছে এবার সেই যে তার দেহ পোড়াবে যখনই সে একজন মুসলমান তার কাছে যাচ্ছিল তখনই তার সেই আগুন নিভে যাওয়ার মতো ঠিক দিবিয়ে জ্বলছিল আবার যেই সরে আসছিল তখনই আবার দাদাও করে জ্বলে উঠছিল 
অদ্ভুত ব্যাপার না তো সেই তহসিলদার কিছুটা ঘি এনে আমরা কি জানি ঘি তেল এগুলো দাহ্য যে কারণে আমরা এগুলো প্রদীপেও দিয়ে থাকি এগুলো অনেক পরিমাণে এনে তার দেহে ঢেলে দিল তিনি যেভাবে বসিয়া দেহ ভস্য করিয়াছিলেন কখনো সেইভাবে সমাধিটি দৃশ্য হইতেছে সিদ্ধ হবার দগ্ধ দেহের ভস্যরাশি শীতল হওয়ার কিছুদিন পরে তাহার গুরু ভাই শ্রী প্রেমদাস বাবাজি মহাশয় আসিয়া বলিলেন ভাই আপনি আমার হাতের কাষ্ঠ তো নিলেন না এই আমি কাষ্ঠ দিলাম এই বলিয়া সেই ভস্যরাশিতে কাষ্ঠ দেওয়া মাত্রই তাহা জ্বলিতে লাগিল তাই গৌর হরি বল এবার তার গুরু ভাই মানে যার নাম শ্রী প্রেমদাস প্রেমদাস নামক তার এক গুরু ভাই সেই স্থানে গেলেন এবং মানে তার কাছে সেই সিদ্ধ বাবা একটি কাঠের টুকরো রেখেছিলেন পরে সেটিকে নিয়ে নেবেন বলেছিলেন কিন্তু তিনি আর নেননি তো তখন তিনি বলেছিলেন যে ভাই আপনি আমার হাতের কাষ্ঠ তো নিলেন না মানে সেই ভস্যতেই ভস্যকেই বলছে এই বলিয়া সেই ভস্য রাশিতে কাষ্ঠ দেওয়া মাত্রই তাহা জ্বলিতে লাগিল ভস্য মানে সমস্তটা পুড়ে গেছে তার মধ্যে সেই একটা কাঠের টুকরো শুধু ফেলা মানে ভাই আর তুমি তো এই কাঠটা নিলে না এই বলে যেই তিনি সেই কাঠটিকে সেই ভস্যে ফেললেন সেই ভস্য দাদা দাদা করে জ্বলতে শুরু করলো সিদ্ধ বাবার সমাধির নিকট আসিয়া যে যাহা প্রার্থনা করে তাহা পূর্ণ হয় বলিয়া ব্রজবাসীগণের সদৃঢ় বিশ্বাস এবার এই ভস্যরাশিকেই সমাধি দেওয়া হয়েছিল এই এই সমাধির কাছে যদি কেউ গিয়ে কোনো প্রার্থনা করে বা কিছু চায় তাহলে তা পূর্ণ হয় যেমনটা কি না কল্পতরু বা কল্পবৃক্ষে হয় কল্পবৃক্ষের ছায়ায় আমরা কি জানি কল্পবৃক্ষের ছায়ায় বসে যদি আমরা কিছু কামনা করি তাহলে সেটা পাওয়া যায় এবং এই প্রার্থনা শুধু পূর্ণ হয় বলে না ব্রজবাসীগণের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রার্থনা বা কামনা পূর্ণ হয় এই যে ঘটনাটি প্রায় নব্বই বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল সিদ্ধ বাবা এখনকার ব্রজবাসীগণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে তাহারা যেন ফাল্গুনি শুক্লা একাদশী তিথি অবশ্য পালন করেন এবং হরিবাসরে জাগরণ করেন অদ্যাপি এখানকার ব্রজবাসীগণ এমনকি বালক বালিকারাও ওই তিথিতে বিশেষভাবে পালন করেন তিনি যা যা বলে গেছিলেন তাই তাই সেই সমস্ত ব্রজবাসীগণেরা করেছিলেন যেমন ফাল্গুনি শুক্লা একাদশী তিথি পালন করতে বলে গেছিলেন তিনি সেই সমস্ত ব্রজবাসীগণেরা করেওছিলেন এমনকি সেখানে বালকগণ এবং বৃদ্ধগণ পর্যন্ত একাদশী ঠিকঠাকভাবে পালন করতেন তদুলক্ষে তদুপলক্ষে তত্রত্ব লোকগণ ভগবল্লি ভগবল্লি লাকীর্তন ও অভিনয়াদিক দি করেন মানে সেখানে অনেকেই ভগবল্লি লাকীর্তন মানে যেমন ভোগারতি রাধাকৃষ্ণ নানা রকম লীলা এই সমস্ত সেখানে প্রায় করা হয় ওই তিথি বিশেষভাবে পালন করে এই সমস্ত করে সেই তিথিটি বিশেষভাবে তারা পালন করতেন পৌষি অমাবস্যায় তাহার বিরহ তিথি মানে পৌষ মাসের অমাবস্যা তিথি তার বিরহ তিথি এই দিনে তিনি পুরোপুরিভাবে ভস্য হয়েছিলেন বা এই দিনে তিনি সম্পূর্ণভাবে দেহ রেখেছিলেন যেমনটা বললাম তিনি 
তার বুক পর্যন্ত কি গলা পর্যন্ত আগুন চলে এসছে তাও তিনি হরিনাম মুখ থেকে ছাড়ছেন না এই উপলক্ষে তত্রত্ব বোঝবাসীরাই চাঁদা তুলিয়া চৌরাশি ক্রোশের বৈষ্ণব দিগকে ভোজন করাইয়া আসিতেছেন মানে সেই দিন থেকে বা তার পর থেকে এই সিদ্ধ বাবা দেহ রাখার পর থেকে সেখানকার সমস্ত বৈষ্ণবগণেরা এই তিথিতে সেখানে যথারীতিভাবে সমস্ত পালন করেন কেউ উপবাসও করেন কেউ হরিবাসর করেন আবার কেউ লীলা কীর্তন নাম কীর্তন ইত্যাদি করেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই তিথি পালন হয় এছাড়াও সেইখানে আজকের দিনে অর্থাৎ সেই রণবাড়ি বৃন্দাবন চত্বর সেখানে আজকের দিনে অনেক বৈষ্ণব সেবাও দেওয়া হয় এই পর্যন্ত ছিল আজকের শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবার জীবন চরিত এবার আমরা কিছুটা চৈতন্য ভাগবত আচ্ছাদন করব ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় আদিখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় আমার শ্রীমান মহাপ্রভুর মানে বিশ্বম্ভরের উপনয়ন বা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে অধ্যায়ন আরম্ভ পড়ুয়াদের সঙ্গে কন্দল প্রভুর মুখে সূত্র ব্যাখ্যা ইত্যাদি জয় জয় কৃপা সিন্ধু শ্রী গৌর সুন্দর জয় শচী জগন্নাথ গৃহ শশধর জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ জয় জয় সংকীর্তন ধর্মের নিধান ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় হেনমতে মহাপ্রভু জগন্নাথ ঘরে নিগুড়ে আছেন কেহ চিনিতে না পারে কৃপা সিন্ধু সিন্ধু কথার অর্থ সমুদ্র আমার গৌরহরি হলেন কৃপার সিন্ধু অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের সিন্ধু বলতে আমরা জানি যেখানে বিশাল পরিমাণে জল থাকে সেটি আমরা সিন্ধু বলে জানি কৃপার সিন্ধু কৃষ্ণ প্রেম বা কৃপা মহাপ্রভুর যে কৃপা বা কৃষ্ণের যে কৃপা মহাপ্রভু হলেন সেই কৃপা বা কৃষ্ণ প্রেমের সিন্ধু জয় জয় সচিব জগন্নাথ গৃহ শশধর প্রথমত গ্রন্থকার ছিল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ সচি এবং জগন সচি মাত্রা এবং জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ শশধর অর্থাৎ তাদের সন্তানের জয়কার জয় জয়কার করছেন তিনি কে না গৌরহরি তিনি সংকীর্তন ধর্মের নিধান দিয়েছেন আমরা জানি মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু এই দুইজনার একজনই পুত্র 
যে সেকে না হরিনাম সংকীর্তন তো নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণ আমার শ্রী গৌরহরির প্রথমত গ্রন্থকার ছিল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় জয় 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 কার করছেন এবং বলছেন জয় জয়ের সংকীর্তন ধর্মেরও নিধার ভক্তগোষ্ঠীর সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় শুনলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় ভক্তগোষ্ঠী সহকারে কেন তিনি গৌরাঙ্গ জয় জয় বলছেন শুধু আমরা তো শুধু মহাপ্রভু রাধারানী গোবিন্দ নিতাই চাঁদ ইনাদেরই বেশিরভাগ জয় জয়কার দিই কিন্তু তার ভক্ত যেমন সিদ্ধ বাবারা রয়েছেন মহাপ্রভুর পরিকরেরা রয়েছেন তারপরে এই যে পাঠের শুরুতে শেষেতে যে গৌরচন্দ্রিকা হয় তাতে বলা আছে জয় জয় হইয়াছেন আর হবেন যত গৌর ভক্তবৃন্দ মানে যত গৌর ভক্ত গৌরের যত ভক্ত হবেন এবং হচ্ছেন সকলের তিনি জয় জয়কার দিচ্ছেন প্রভু বলেছেন না যে আমার পূজাটাকে আমার ভক্তের পূজা বড় সেই কারণেই এমনটা বলা বাল্যক্রীড়া নাম যত আছে পৃথিবীতে সকল খেলায় প্রভু কে পারে কহিতে বেদদারে ব্যক্ত হইব সকল পুরাণে কিছু শেষে শুনিব সকল ভাগ্যবানে এই মতো গৌর চন্দ্র বাল্য রসে ভোলা যজ্ঞ পুরীতে যজ্ঞ পড়িতে কাল আসিয়া মিলিলা যজ্ঞ সূত্র পুত্রের দিবারে মিশ্রবর বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ ঘর পরম হরিষে সবে আসিলা মিলিলা যার যেন যজ্ঞ কার্য করিতে লাগিলা শ্রী আচ্ছা প্রভু লীলা করছেন কিন্তু সবাই কিন্তু দেখ বুঝতে পারছেন না তার লীলা যেমন তার পরিকরেরা বা তার মাতা পিতা সহ নিত্যানন্দ ইনারা বুঝতে পারছেন কিন্তু সবাই কিন্তু বুঝতে পারছেন না প্রভু বাল্য ক্রীড়া বা বাল্য লীলাতে মত্ত রয়েছেন প্রভু এখন শিশু শিশু অবস্থায় তিনি এখন বাল্য লীলা বা বাল্য লীলা রসে তিনি এখন মত্ত রয়েছেন তিনি বাল্য রসে ভোলা এখন প্রভুর বাড়িতে যোগ্য হবে তো জগন্নাথ মিশ্র তার সমস্ত বন্ধু গণ আত্মীয় স্বজন সবাইকে ডেকেছেন তারা সকলে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন সকলে এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছেন এখন সবাই এসে পরম হরিষ মানে পরম আনন্দে নিজের নিজের কাজ করছেন মানে কেউ জায়গাটি পরিষ্কার করছে কোনো জায়গা পরিষ্কার করছে বা মেঝে পরিষ্কার করছে ঘরে উঠোন ঝাড় দিচ্ছে কেউ ঘর মুচ্ছে কেউ যজ্ঞের আয়োজন করছে যেমন যেমন স্ত্রীগণেতে জয় দিয়া কৃষ্ণ গুণ গায় নট্টগণে মৃদঙ্গ সানাই বংশী বায় বিপ্রগণে বেদ পড়ে ভাটে রায়বার শচিগৃহে হইল আনন্দ অবতার শচিগৃহে বা শচী মাতার গৃহেতে এত হইহুল্লোর হচ্ছে যেন আনন্দ অবতার রূপ ধরে তার গৃহে এসে উপস্থিত হয়েছেন যজ্ঞ কর্ম আস্তে আস্তে শুরু হলো স্ত্রীগণেরা অনেকেই কেউ কেউ মানে জয় কৃষ্ণের গুণগান জয় জয়কার করে গাইছে গাচ্ছেন কেউ হরিনাম করছেন কেউ নটগণের মৃদঙ্গ সানাই বংশী ইত্যাদি করতাল খোল মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাজাচ্ছেন বিপ্রগণ মানে ব্রাহ্মণগণ বেদ উচ্চারণ করছেন যজ্ঞসূত্র ধরিবেন শ্রী গৌর সুন্দর শুভযোগ সকল আইল শচীঘর শুভ মাসে শুভদিন শুভ ক্ষণ করি ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি শভিল শ্রী অঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর সূক্ষ্মরূপে শেষ বা ঢেরিল কলেবর হইলা ব্রাহ্মণ বামন রূপ প্রভু গৌর চন্দ্র দেখিতে সবার বারে পরম আনন্দ 
অপূর্ব ব্রাহ্মণ তেজ দেখি সর্বগণে নরগণ নরজ্ঞান কেহ কেহ নাহি করে মনে শুভ মাসে শুভ দিন শুভ সময় বেছে যজ্ঞ শুরু হয়েছে যজ্ঞ তো আমরা কোনো কারণেই করি বিনা কারণে তো আর যজ্ঞ হয় না যেমন সেই সময় এখন তো আর যজ্ঞ তেমনভাবে হয় না সেই সময় যেমন কারো পড়াশোনা শুরু হলে মানে কোনো বাচ্চা সে অধ্যায়ন শুরু করবে সেই মুহূর্তে যজ্ঞ হয় অথবা মানে কোনো সৎকার্য বা মহৎ কার্য শুরু হবে বা কোনো আশ্রম খুলবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবার সে আশ্রম খুলবে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই সময় যজ্ঞ হয় তো প্রভু এখন সম্ভবত অধ্যায়ন শুরু করবেন সে কারণে এই যজ্ঞ যে কারণে প্রভুকে যজ্ঞ সূত্র মনোহর বলা হচ্ছে প্রভু ব্রাহ্মণ রূপ ব্রাহ্মণ রূপে প্রভু সজ্জিত হয়েছেন এবং তার শরীর দেহ থেকে যেন এক অসহ্যকর তেজ জ্যোতি উৎপন্ন হচ্ছে এবং নির্গত হচ্ছে এই সমস্ত দেখে কেউ নরজ্ঞান করছে না মানে সবাই তো জানেন না যে তিনি স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ তবে তারা নরজ্ঞান করছে না যে সাধারণ মানুষ এই মানে অঙ্গের জ্যোতি দেখে এই জ্ঞান করছেন না হাতে দণ্ড কন্ধে ঝুলি শ্রী গৌর সুন্দর ভিক্ষা করে প্রভু সর্বসেবকের ঘর প্রভুর শিক্ষা পাঠ দান আরম্ভ হবে তিনি ব্রাহ্মণ ঘরে যেহেতু জন্ম নিয়েছেন ব্রাহ্মণদের কলায় পইতে থাকে পইতে দেওয়ার সময় সাধারণত যোগ্য হয় এবং কাঁধে ঝুলি দেওয়া হয় এবং ছোট্ট বাচ্চাকে একজন ব্রাহ্মণ রূপে সাজানো হয় হাতে থাকে দণ্ড আর কাঁধে থাকে ঝুলি এবার গৌসুন্দর কাঁধে ঝুলি নিয়ে সমস্ত সেবকের ঘরে ভিক্ষা করতে যাচ্ছেন যার যথা শক্তি ভিক্ষা সবেই সন্তোষে প্রভু ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে যার যতটা সামর্থ্য সে ততটা প্রদান করছেন যে যতটা পারবে সে ততটাই দিচ্ছেন এবং নারীগণ প্রভুর ঝোলাই দিয়ে হাসছেন দ্বিজপত্নী রূপধরী ব্রাহ্মণের রুদ্র রুদ্রাণী যত প্রতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী শ্রী বামন রূপপ্রভুর দেখিয়া সন্তোষে সবেই ঝোলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে প্রভুর ব্রাহ্মণ রূপ দেখে সকলেই তাকে ভিক্ষা দিচ্ছেন মুনিগণের পত্নীরা তারপরে কিছু কিছু দেবীগণ মানে স্ত্রীর সাধারণ মানুষের স্ত্রীর রূপ ধরে এসেছেন তারা ভিক্ষা দিচ্ছেন এবং আমার গৌরসুন্দরের এই বামন রূপ দেখে হাসছেন প্রভুও করেন শ্রী বামন রূপলীলা জীবের উদ্ধার লাগিয়ে সকল খেলা এবার প্রভু কি জন্য এসেছেন প্রভু তো আমাদের উদ্ধারের কারণে এসেছেন যে জীবকে উদ্ধার করব সমস্ত জীবকে প্রেম মিলিয়ে উদ্ধার করার জন্য তিনি তার এক কলিযুগে এই গৌরাঙ্গ অবতার তিনি ব্রাহ্মণ রূপ বা শ্রী বামন রূপ ধরে লীলা করছেন এবং জীবের উদ্ধার লাগি এ সমস্ত খেলা করছেন জয় জয় শ্রী বামন রূপ গৌর চন্দ্র দান দেহ হৃদয়ে তোমারও পদদ্বন্দ্ব যে শুনে প্রভুর যজ্ঞ সূত্রের গ্রহণ সে পায় চৈতন্য চন্দ্র চরণে স্মরণ হেনমতে বৈকুণ্ঠ নায়ক শচী ঘরে বেদের নিগুড় নানা মত ক্রীড়া করে সর্বশাস্ত্র বুঝিয়া সমীহিত গোষ্ঠী মাঝে প্রভুর পড়িতে হইল চিত নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি গঙ্গা দাস পণ্ডিত যে হেন শান্দিপানি 
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববৃত্ত তার ঠাঁই পড়িতে প্রভুর সমীহিত ঝুলিলেন পুত্রের ইঙ্গিত বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর পুত্র সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস বিপ্রঘর মানে প্রভু মানে এমন ভাব করছেন যে তিনি মানে জ্ঞান অর্জন করবেন পড়াশোনা করবেন এবার এখানে একটা প্রশ্ন যে প্রভু তো সকল ভগবানের ভগবান আমরা ভগবান বলতে বুঝি যেমন দশাবতার রয়েছে নৃসিংহদেব ইত্যাদি এবার বলতে হিসাব মতো যদি দেখা যায় তারও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা আমার রাধারানী এবার দুইজনার মিলিত রূপ হলো আমার গৌরহরি তো প্রভু লীলাখেলা করছেন এবং গঙ্গা এই বিদ্যা এখন বিদ্যানগর নব নয়দ্বীপের মধ্যে পড়ে ওটা ওখানে নয়দ্বীপ পরিক্রমাও যায় ওই যে প্রভুর মানে যেখানে পাঠদান করত গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুকে সেই জায়গাটি বিদ্যানগরে আমার একবার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল সেখানে আমার এক মাস্টারের বাড়ি গিয়েছিলাম একবার তো সেখানে প্রভু হেঁটে এই প্রাচীন মায়াপুর আর এই সেই বিদ্যানগর হেঁটে হেঁটে রোজ যেতেন এবং আসতেন সেখানে গিয়ে বিদ্যা অর্জন করতেন তো প্রভু তো সর্বজ্ঞ তিনি সর্বভূত অন্তর্যামী তিনি সকলের অন্তরের কথা জানেন তিনি সমস্ত সব কিছু জানেন তাও কেন তিনি এই জ্ঞান লাভের লীলা করছেন কারণ এই লীলার দ্বারা তিনি জগজীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন প্রভু একটা কথা বলেছেন না যে নিজে আচর ইয়ে ধর্ম অন্যের শিখায় তো মানে নিজে আচরণ করতে হবে এবং অন্যকে বোঝাতে হবে বা শেখাতে হবে যেমন আমাদের বৈষ্ণবগণ বা আমাদের গুরু আপন আপন গুরুদেব নিজেরা তো কৃষ্ণ ভজন করেন তাদের কৃষ্ণ পদে প্রচণ্ড রতি রয়েছে তাদের কৃষ্ণের প্রতি অনেক ভক্তিও রয়েছে তো তারা তো এই সমস্ত নাও করতে পারত শুধু বলেই যেতে পারত কেন করছেন না প্রভু বলেছেন নিজে আচর ইয়ে ধর্ম অন্যের শিখায় নিজে আচরণ করতে হবে এবং অন্যকে শিখাতে হবে প্রভু জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগে এই অধ্যয়নের বা পড়াশোনা বা জ্ঞান লাভ করার লীলা করলেন তারপর প্রভু হরিনাম মানে তারপরে প্রভু অল্প দিনেই অনেক বড় পণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে তিনি টোলও খুলেছিলেন কিছু বাচ্চাদেরও পড়াতেন তো প্রভু নিজে আচরণ নিজে যেমনটা বলেছেন এবং তেমনটা করছেন এবং আচরণ করছেন এবং শেখাচ্ছেন যেমনটা নিজে বলেছেন তেমনটাই করছেন পুত্র প্রায় করিয়া রাখিল নিজ পাশ মানে শিষ্য দেখি পরম আনন্দে গঙ্গাদাস মানে শিষ্য গঙ্গাদাস বলে বড় ভাগ্য সে আমার পড়াইম যত শক্তি আছে আমার আমার যত শক্তি আছে আমার যতটা সম্ভব আমি ততটা শেখাব এবার যারা সদ্গুরু তারা সব সময় নিজে যতটা জানেন ততটাই শিষ্যকে প্রদান করার চেষ্টা করেন গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুকে বলছেন আমার যতটা সম্ভব আমি ততটাই প্রদান করব তিনি প্রভুকে নিজের শিষ্যরূপে দেখে অত্যন্ত খুশি সত্যিই তো গঙ্গাদাস পণ্ডিত এখন তার শিক্ষাগুরু মহাপ্রভুর শিক্ষাগুরু তার কত সৌভাগ্য পুত্র প্রায় করিয়া রাখিল নিজ পাস যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন সকৃত শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন এবার মহাপ্রভু তো সমস্ত মানে সর্বজ্ঞ সব কিছু জানেন গঙ্গাদাস পণ্ডিত যাই বলছে তাতেই প্রভু ত্রুটি ধরছেন প্রভু তো সর্বজ্ঞ তিনি তো সব জানেন তিনি পণ্ডিত শিরোমণি গঙ্গাদাস পণ্ডিত যাই বলছেন প্রভু সেই পাণ্ডিত্যের মধ্যেও 
ঠিক ভুল ধরে ফেলছেন গুরুর যতক ব্যাখ্যা করে না খণ্ডন পুনর্বার সেই ব্যাখ্যা করে না স্থাপন মানে যতবার গুরু বলছে ততবার মহাপ্রভু ভুল ধরছে যতবার বলছে যত কিছু বলছে ততবার ভুল ধরছে মানে সংস্করণ করে বা ঠিক করে সেটিকে আবার বলা করাচ্ছেন সহস্র সহস্র শিষ্য পরে যত জনে হেন কারো শক্তি নাই দিবারে দূষণে এখন সেই সময় তো নবদ্বীপ মানে নবদ্বীপ বলতে সেই সময় মানুষ অধ্যাপকদের একটি স্থান বলে চিন্ত শুধু সেই টাইমে নব মানে সেই সময়ে নবদ্বীপ শিক্ষার দিক থেকে অনেক এগিয়েছিল সেই সময় মানে নবদ্বীপে বাইরে থেকে সমস্ত লোকজনেরা পড়তে আসত আশেপাশে যেমন কলকাতা তারপরে বহরমপুর মুর্শিদাবাদে সমস্ত নানান জায়গা থেকে লোক পড়তে আসত জ্ঞান অর্জন করতে আসত তো এত এত মানে ছাত্র ছাত্রী ছিল যে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে সহস্র সহস্র শিষ্য ছিল তো এত শিষ্যের মধ্যে কারোর ক্ষমতা ছিল না যে প্রভু মানে পণ্ডিতের মানে সেই পাণ্ডিত্যে ভুল ধরতে পারে তারা পারে নাকি তারা তো সাধারণ শিশু কিন্তু আমার গৌরহরিত সর্বভূত অন্তর্যামী তিনি সর্বজ্ঞ সব কিছু জানেন দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরত সর্বগোষ্ঠী শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত মানে গুরু দেখ মানে গুরুর কথাই যে ভুল ত্রুটি ধরতে পারে তার তাহলে কেমন ক্ষমতা তার গুরুর কথা এবার গুরু যা বলছেন তাতে ভুল ত্রুটি ধরছেন তো এই দেখে গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাকে নিজের গুরু বলে পূজিত করছে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে উপাধি দিচ্ছে যত পরে গঙ্গাদাস গঙ্গাদাস পণ্ডিতেরও স্থানে সবারই ঠাকুর চলে না অনুক্ষণে শ্রী মুরারি গুপ্ত শ্রী কমলাকান্ত নাম কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান সবারে চলায় প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া সবারে চলায় প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া শিশু জ্ঞানে কেহ কিছু বলে হাসিয়া এই মতো প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া গঙ্গা স্নানে চলে নিজ বয়স লইয়া প্রত্যেক দিন তিনি গঙ্গা স্নান করেন তার বয়সে যে সমস্ত শিশুরা রয়েছেন সে শিশুদের নিয়ে তিনি রোজ গঙ্গা স্নান করতে যান পড়াশোনা হয়ে গেলে পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে করে গঙ্গা স্নান পড়ুয়ার অন্তনাহি নবদ্বীপ পুরে পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গা স্নানে করে এক অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ অন্য হন্যে কলহ করে না অনুক্ষণ মানে এত শিষ্য যে তাদেরকে সামলানো মুশকিল সহস একজন এক একজনের কাছেই সহস্র সহস্র শিশু মানে শিষ্য সকলে সব কন্দল কলে হইচ করে এখন হাজার হাজার শিশু তো সামলানো মুশকিল না মুশকিল এখন একজনের কাছে চার পাঁচজন হলেই কত অসুবিধা হয়ে যায় পড়াতে সেই সময় হাজার হাজার শিষ্য ছিল একজনার গুরুর এক একজন গুরুর কত গুরু ছিল সেই সময় এক একজনার গুরুর কাছে হাজার হাজার মানে লক্ষ লক্ষ শিশু পড়তে আসতো না মদ্দ্বীপে প্রথম বয়স প্রভুর স্বভাব চঞ্চল পড়ুয়া গণের সহ করেন কন্দল প্রথম বয়স মানে শিশু অবস্থায় প্রভু কন্দল মানে দুষ্টমি যেটা বলে প্রভু নিজ বয়সী ছেলে মানে বালকদের সাথে দুষ্টমি করছেন লীলা খেলা করছেন কত কিছু করছেন কেহ বলে তোর গুরু কোন বুদ্ধি তার কেহ বলে বল এই আমি শিষ্য যার কেহ বলে এই আমি শিষ্য যার
কেহ বলে তোর গুরু কোন বুদ্ধি ধরে কোন শাস্ত্রে পড়াক সে কি পড়ায় তোরে এই মতো অল্পে অল্পে হয় গালাগালি তবে জালা ফেলা ফেলি তবে দান বালি তবে দান বালি তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে কর্ম তো ফেলিয়া কারো গায়ে কারো কেহ মারে এখন ছোট বাচ্চারা কখনো নিজেদের মধ্যে মারামারি করেন আবার কখনো হাসেন কখনো একসাথে খান আবার কখনো মারপিট করেন মারপিট করে প্রভু তার মানে সমবয়সী বালকদের সাথেও একই রকম করছেন কেউ কারো গায়ে পড়ছে তো কেউ কাউকে মারছে মারিয়া পালায় গঙ্গার ও পারে রাজার দোহাই রাজার দোহাই দিয়া কেহ করে ধরে মারিয়া পালায় কেহ গঙ্গার ওপারে এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল বালিকাদায় সব হয় গঙ্গা জল সব ভাবি বাড়ে নাহি পারে নারী গণে না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জনে পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্বর রায় এই মতো প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায় প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পায় ঠাকুরও কলহ করে প্রতি ঠাঁই ঠাঁই প্রভু প্রত্যেক ঘাটে ঘাটে যাচ্ছেন এবং লীলা করছেন ঘাটে ঘাটে তিনি মানে তার সমবয়সী পড়ুয়াদের সাথে লীলা খেলা করছেন মারামারি করছেন কাদায় ধুলায় গড়া গড়ে যাচ্ছেন আবার কেউ গঙ্গা সাঁতার দিচ্ছেন মানে ঘাটে ঘাটে এত উৎপাত করছে যে নারীগণ এবং ব্রাহ্মণগণেরা ঠিকভাবে গঙ্গায় স্নানও করতে পারছেন না প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই প্রতি ঘাটে ঘাটে যায় গঙ্গার গঙ্গায় সাঁতারি এক ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি যত মত যত মত প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ তারা বলে কলহ কর কলহ করহ কি কারণ জিজ্ঞাসা করহ বুঝি কার কোন বুদ্ধি বৃত্তি পঞ্জি টিকার কে জানে দেখি শুদ্ধি সর্বশক্তি সমন্বিত প্রভু ভগবান করিলেন সূত্র ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ ব্যাখ্যা শুনি সবে বলে প্রশংসা বচন প্রভু বলে এবে শুনে শুন করিয়া খণ্ডন যত বাঁখা নিল তাহা দুশীল সকল প্রভু বলে স্থাপ এবে কার আছে বল মানে প্রভুকে কোনো পাণ্ডিত্যর দ্বারা প্রভুকে হারাবে এমন ক্ষমতা কি কারো আছে না কারোর ক্ষমতা নেই কারণ তিনি সর্বজ্ঞ এখন এই প্রাকৃত জগতে কোনো একটি মানুষের দ্বারা সমস্ত কিছু জানা সম্ভব না যদি সে একমাত্র শুধু কৃষ্ণ ভজন করে বা তার কৃষ্ণচরণে রতিমতি থাকে সে যদি পড়াশোনা বা জ্ঞান বুদ্ধি নাও থাকে তার যদি পাণ্ডিত্য মোটেও নাও থাকে তাও সে সর্বজ্ঞ চমৎকার সবেই ভাবে না মনে মনে প্রভু বলে শুনো এবে করিয়ে স্থাপনে পুনঃ হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র সর্বমতে গৌর সর্বমতে সুন্দর কোথাও নাহি মন্দ মানে প্রভু গুরুর দোষ ধরছেন সবার সাথে মারামারি করছেন কাউকে মারছেন কাউকে আলিঙ্গন করছেন দুষ্টুমি করছেন এবার ব্রাহ্মণগণ ঘাটে স্নান করতে যান পায়ের জল ছিটাচ্ছেন মানে কত দুষ্টুমি করছেন কিন্তু তাও কেউ কারোর প্রভুর প্রতি মন্দভাব হচ্ছে না এত কিছু হওয়ার পরেও সকলে সন্তোষ মানে সন্তুষ্ট হয়ে আছেন যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ সন্তোষে সবেই করিলেন আলিঙ্গন পড়ুয়া সকলে বলে আজি ঘরে যাহ কালী যে জিজ্ঞাসী তাহা বলিবারে চাহো এই মতো প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে বৈকুণ্ঠ নায়ক বিদ্যা রসে খেলা খেলে জাহ্নবীর জলে 
এবার গঙ্গাকে অনেক সময় জাহ্নবী বলা হয় গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী জাহ্নবীর জল মানে এই মতে প্রতিদিন জাহ্নবীরা জলে বৈকুণ্ঠ নায়ক বিদ্যা রসে খেলা খেলে বৈকুণ্ঠের নায়ক আমার শ্রী গৌরহরি বিদ্যা রসে মানে তিনি এখন বিদ্যা অর্জন করতে এসেছেন তার সমবয়সী সমস্ত বালকদের সঙ্গে তিনি লীলা খেলা করছেন এবং বিদ্যা রসে খেলা খেলছেন এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্বজ্ঞ বৃহস্পতি শিষ্য সব নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি মানে প্রভুর লীলা দেখে সমস্ত দেবগণ সহ বৃহস্পতির শিষ্যগণ পৃথিবীতে প্রভুর সন্নিকটে এই প্রভুর সমবয়সী পড়ুয়া হয়ে উপস্থিত হলেন শিষ্য সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ওপার যায় রঙে বহু মনোরথে পূর্বে আছিল গঙ্গার যমুনায় দেখি শ্রীকৃষ্ণের বিহার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিহার কবে হইবে কোমর যমুনার ভাগ্য নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য যদ্যপিহ গঙ্গা আজ ভাবাদাহী বন্দিতা আজ ভাবাদি বন্দিতা তথাপি হো যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা বাঞ্ছা কল্পতরু প্রভু শ্রী গৌর সুন্দর জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর কেন গঙ্গা বলতে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথা বলা হচ্ছে তিনি আক্ষেপ করছেন যে তিনি না গঙ্গায় না যমুনায় কোথাওই যেতে পারেন না চেয়েও গঙ্গায় হয়তো যেতে পারেন মাঝে মধ্যে কিন্তু যমুনায় তার যাওয়ার ইচ্ছা কিন্তু তিনি যেতে পারেন না এবার গৌরহরি গঙ্গায় এই সমস্ত যে লীলা খেলা করছেন সমস্ত ব্রাহ্মণগন্ধদেরকে পায়ের জল ছিটাচ্ছেন আবার সমবয়সী বালকদের সাথে সাঁতরাচ্ছেন গঙ্গার এপার থেকে ওপার চলে যাচ্ছেন তো এই সমস্তই তিনি গঙ্গার ইচ্ছা পূরণ করছেন গঙ্গার এই জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর আর এই লীলা খেলা যেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণ সাথে তুলনা করেছেন সত্যি তো তারপরে যেমন কৃষ্ণ যমুনায় করেছেন কলিতে তেমনই গৌর সুন্দর গঙ্গায় করছেন করি বহু বৃধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কৌতূহলে যথাবিধ করি প্রভু বিষ্ণু পূজন শ্রী বিষ্ণু পূজন তুলসীরে জল দিয়া করে না ভোজন ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেই ক্ষণে পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জনে এবার স্নান হয়ে গেলে বহুবিধ সমস্ত ক্রিয়া কলা মানে ক্রীড়া বা লীলা খেলা হয়ে গেলে সে যথাবিধি মানে বাড়িতে ফিরে এসে যথাবিধি বিষ্ণু পূজা করে তুলসী তুলসী গাছে জল দিয়ে বিষ্ণুকে ভোগ দিয়ে বিষ্ণুর পূজা করে তারপর ভোজন করছেন এবং বিষ্ণুর সেই প্রসাদ ভোজন হয়ে গেলে তারপরে নির্জনে বই নিয়ে বসছেন কি অদ্ভুত লীলা আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পণী ভুলিয়া পুস্তক রসে সর্ব বেদমনি দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র মহাশয় রাত্রি দিনে হরিষে কিন চুই না জানায় দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পাত্র মুখ পুত্র মুখ তিলে তিলে পায় অনের বাঞ্চনীয় সুখ যে মতে পুত্রের রূপক করে মিশ্র পান সরশরীরে সাজু সাজুর্য হইল সাজুর্য হইল কি বা তান সাজুর্য সাজুর্যাদি সুখ মিশ্র অল্প করি মানে জগন্নাথ মিশ্র প্রায় বহু নমস্কার অনন্ত ব্রাহ্মণনাথ পুত্র রূপে যার মানে জগন্নাথ মিশ্র গৌসুন্দরের রূপ পান করছেন অর্থাৎ রূপের যে আনন্দ বা সুধা আনন্দের সুধা তিনি পান করছেন এবং তিনি এতই আনন্দিত যে সমস্ত ব্রাহ্মণের নাথ যেন তার মানে পুত্র রূপে এসেছেন তিনি জানেন না যে স্বয়ং গৌরহরি তার পুত্র 
কিন্তু তাও তার যেন অনুভূতি হচ্ছে যে সে যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রী কর্তার পিতা এই মতো মিশ্র চন্দ্র দেখিতে পুত্রেরে নিরবধি ভাষে বিপ্র বড় আনন্দ সাগরে কামবেদ জানিয়া প্রভু সে রূপবান প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপম ইহা দেখি মিশ্র চন্দ্র চিন্তে না অন্তরে ডাকিনি দানবে পুত্র পাছে পুত্র বল করে ভয়ে মিশ্র পুত্র সমর পয়ে কৃষ্ণস্থানে হাসে প্রভু গৌর চন্দ্র আরে থাকি শুনে ডাকি মানে ডাকিনী দানব পাছে পুত্র বল করে সেই সময় এই সমস্ত ডাকিনী বা দানব বা পুতনা যেমন ছিল সেই সময় এই সমস্ত ভূতপেতের উৎপাদ একটু বেশি ছিল তো সেই সমস্ত থেকে জগন্নাথ মিশ্র খুব ভয় পেতেন কারণ তার এত সুন্দর একজন ছোট্ট পুত্র তার মানে যেন তার প্রাণনার গৌর সুন্দর তাকে যদি সে ধরে সেই ভয়ে তিনি সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন জগন্নাথ মিশ্র যে কোনো ডাকিনী বা দানব যেন আমার পুত্রকে না ধরে প্রভু হাসতে হাসতে আড়াল থেকে এই সমস্ত সব দেখে কেননা প্রভু তো অন্তর্যামী আপনার সামনে সে ঘুমিয়ে আছে কিন্তু সে জানে যে সে এই দশ কিলোমিটার ধরে সে কি হচ্ছে পুত্র প্রতি শুভদৃষ্টি করিবা আমার মিশ্র বলে কৃষ্ণ তুমি রক্ষিতা সবার মানে মিশ্র বলছেন কৃষ্ণ তুমি সবার রক্ষাকর্তা তুমি সবাইকে রক্ষা করো তুমি দয়া করে আমার পুত্রকে রক্ষা করো যে তোমার চরণ কমল স্মৃতি করে প্রভু বিঘ্ন না আইসে তাহারও মন্দিরে তোমার স্মরণহীন যে যে পাপ স্থান তথায় ডাকিনে ভূত প্রেত অধিষ্ঠান তাই গৌর হরি বল মিশ্রবার বলছেন তোমার গুণগান যেই স্থানে হয় না বা হরিনাম যেই স্থানে হয় না সেইখানেই শুধুমাত্র এই জাত সারিণী বা ডাকিনী ভূত পেত এই সমস্তের উৎপাত হয় তো আমি তোমার নাম নিচ্ছি এবং তোমাকে অনুরোধ করছি যে আমার পুত্রকে দয়া করে রক্ষা করো ন যত্র শ্রবণা দিনে রক্ষক রক্ষ রক্ষ জ্ঞানী সকর্মসু কুরবন্তি সত্যাং ভূত জাতু ধন্যশ্চ তত্রহি ইতি এক ইতি অনুবাদ যে স্থানে মানবগণ স্ব স্ব কর্মে অর্থাৎ কর্ম করণ সময় সাত পতি শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষস নাশক শ্রবণাদির অনুষ্ঠান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ রূপ লীলাদি শ্রবণ কীর্তনাদি না করে না করে সেই স্থানেই রাক্ষসী প্রভৃতি নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে মানে এই শ্লোকটির দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে যেই স্থানে কৃষ্ণের সমস্ত লীলা কথা আস্বাদন হয় না যে সমস্ত স্থান মানে কর্মম কর্মমোক্ষ কামনা ইত্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ সেই স্থানে কোনো বৈষ্ণব বা গুরুজন মানে গুরুদেব বা কোনো মহাজন বা সিদ্ধ মহাত্মা কোনো কেউই থাকেন না কৃষ্ণ রূপের লীলা কথা কোনো কথা যেখানে হয় না সেখানেই রাক্ষসী ভূত পেত মায়া পিচাসি যত সমস্ত সেখানে বিস্তার হয় কৃষ্ণ বা গৌরহরি হল আমার সূর্যরূপ আলো বা আলোর ন্যায় তার আর হলো তার বহিরাঙ্গ শক্তি 
माया हलो अंधकार स्वरूप मान जेम सूर्य जख उदित है तक अंधकार की था ना रतर अंधकार तक को दूरे पाली जाए तक चारिदिक आलोकित हो जाए शुदुम्र सूर्य उदित हम मैंने समस्त पृथ्वी जान आलोकित हो जाए तई एम तो बला हे कृष्ण के जदि स्मरण है जे स्थान कृष्ण नाम गुण लीलादि स्मरण है से स्थान को भूत प्रेत माय पिचासर मान से निजे शक्ति विस्तार करते पर अर्थात एर के बृंदावन दास ठाकुर हमें बोझाते चाचन जे हम कख श्री कृष्ण चरण विमुख हवा उचित नये सब समय हरिनाम थकते हैं हरिभजन नहीं थकते हैं कृष्ण भजन करते आज 